गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बीट्स वॉट इज दिस बीट्स ऑल ऑफ यू नो दैट दिस बीट्स ऑफ दिस म्यूजिक इज़ वेरी गुड और द बीट्स ऑफ दिस म्यूजिक इज़ नॉट गुड सो वी आर डिस्कसिंग हेयर बीट्स सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इट इज़ बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सो हाउ यू एक्सप्लेन दिस बीट्स वेन टू साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी टू साउंड वेव्स ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड नियरली सेम फ्रीक्वेंसी नियरली सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इन अ मीडियम अलॉन्ग द सेम पोजिशन अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ resultant sound at a point is maximum at one point intensity of resultant sound is maximum or it get rises or it rises at a point or falls at any point or falls with time right so two sound waves of equal amplitude and nearly same frequency traveling in a medium along the same direction and superimpose on each other then the intensity of sound is maximum or it get rises at a point or fall with the time or fall at other point how you can define it and what is the necessary condition for the formation of beats necessary condition for the beats for formation of beats is the frequency difference between the two source frequency difference between the two source must be less than 10 hertz kaise hum isko explain karenge because our brain interpret the two sound wave our brain interpret the two sound wave our brain interpret two sound waves separately two sound waves separately or distinctly if the time interval between them is greater than 1 by 10 second agar ye time interval do sound mein वन बाई टेन से लेस हुआ देन आर ब्रेन कैन नॉट इंटरप्रेट सो यू कैन राइट टेन इज ग्रेटर देन वन बाय दिस इज डेल्टा टी वॉट इज वन बाय डेल्टा टी दिस इज द फ्रीक्वेंसी सो वॉट इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दैट इज लेस देन टेन हर्ट्स सो दिस प्रूव दैट इफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज इज लेस देन टेन हर्ट्स देन आर ब्रेन ओनली कैन इंटरप्रेट दीज टू साउंड वेव्स इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट डायग्रामेटिकली If I will say this is a one sound wave, frequency difference must be less than ten hertz. Suppose if this is a sound wave having the frequency as six hertz, and the other having eight hertz, means in one second how many cycles can get completed? This is two, this is three, this is four, this is five, and this is six. And in that one second it completes how many cycles? Six. Now in one second when we say that it complete eight cycles what happens now it become narrower this is one this is two three four this is five this is six this is seven and this is eight when these two waves get superimposed what happens we know when crest fall on that crest then what happens the amplitude increases and when trough fall on the trough or or the crest trough fall on the crest then the resultant amplitude decreases so the resultant wave which is formed after the superposition is 
where crest fall on the crest amplitude increases and where trough fall on this it get decreases right in this way at some point the amplitude of the sound increases at at other point the amplitude of sound decreases and this resultant wave is called as resultant wave which is formed after the superposition and here the this is called as beat maximum intensity of sound increases this is beat maximum and here it is beats minimum this is beats maximum this is beat minima where the intensity of sound decreases so how we can say how we can define this beats beats is the phenomena of it is the phenomena of alternate variation in alternate variation in the intensity of sound in the intensity of sound with the time intensity of sound with the time at a particular when two sound waves of nearly equal frequency equal frequency and amplitude superimpose on each other on each other so the phenomena of alternate variation in the intensity of sound with the time when two sound waves nearly equal frequency and amplitude superimpose over each other in amplitude we same hai aur frequency bhi almost kya 6 hertz to 8 hertz jab ye superimpose hote hain to at particular point amplitude increases at another point this amplitude decreases then increases then decreases to aapne music mein dekha hoga ki ekdam sounds साउंड इंक्रीज हो जाती है राइट बीट्स फ्रिक्वेंसी बीट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है नाउ इट्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम ये प्रूव करेंगे दैट हाउ वॉट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस बीट्स जो ये बीट्स फॉर्म हो रही है वॉट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द बीट्स दैट इज़ द डिफरेंस इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द टू सोर्सेज विच वी हैव यूज तो नाउ वी विल प्रूव एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स एनालिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट analytical treatment of beats we want to prove beat frequency is is the difference in the frequency of two sources right that is nu1 minus nu2 this is the beat frequency if nu1 is the frequency of first source and nu2 is the frequency of second then what is the beat frequency it is the difference in the frequency of two source for this let us suppose y1 equal to r sin omega 1t is the wave which is coming from first source r is the amplitude omega 1 is the angular frequency from second source it is y2 is equal to r sin omega 2 into t this is equation number 1 this is equation number 2 now after superposition y equal to y1 plus y2 this become r common you can take sin omega 1 into t plus sin omega 2 into t now i will apply sin c plus sin d formula what is sin c plus sin d it is 2 cos c minus d by 2 into साइन सी प्लस डी बाय टू राइट सो इट बिकम वाई इक्वल टू आर टू कॉस ऑफ ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी डिवाइड बाई टू इंटू साइन ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी डिवाइड बाई टू इट बिकम टू आर राइट नाउ यू कैन टेक कॉस ऑफ टू पाई कॉमन यू कैन राइट ओमेगा वन एस टू पाई न्यू वन दिस इज टू पाई इंटू न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टू इंटू टी साइन ऑफ टू पाई इंटू न्यू वन प्लस न्यू टू डिवाइड बाई टू इंटू टी दिस टू गेट कैंसल आउट एंड हेयर यू विल गेट वाई इक्वल टू टू आर कॉस ऑफ पाई इंटू न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी साइन ऑफ पाई इंटू न्यू वन प्लस न्यू टू इंटू टी 
right so up what is this this is called as amplitude of the resultant wave why we will name it as amplitude because see abhi humne jo beats dikhai thi isme amplitude kya ho raha hai it get increased it get decreased it get increased it get decreased so here a is the amplitude of resultant wave which is formed after the superposition and this a is 2r cos of pi into nu1 minus nu2 into t right this is the amplitude so the resultant wave so now we will find the condition for beats maxima amplitude kaha maxima hoga aur kaha minima hoga now condition for beat maxima beat maxima kab hoga when a is maximum when amplitude is मैक्सिमम और इसकी एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है दिस मीन्स दिस टर्म कॉस वाली टर्म क्या हो आपकी दिस मीन्स कॉस ऑफ पाई इंटू न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी इज मैक्सिमम वॉट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस वन सो यू कैन राइट दिस एज न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन इन टू पाई नाउ इक्वेट दिस pi into nu1 minus nu2 into t is equal to n into pi this get cancel out and n becomes equal to from this equation agar hum yahan se n likhe n equal to yahan t likhe this is t equal to n divide by nu1 minus nu2 ab n ki value kahan se kahan lie karegi n starts from 0 1 plus minus 1 2 up to soon ठीक है सो फर्स्ट बीट मैक्सिमा कब होगा फर्स्ट बीट मैक्सिमा इज वेन इफ एन इक्वल टू जीरो तो टाइम कितना हो गया जीरो ठीक है सेकेंड बीट मैक्सिमा कब होगा इफ एन इक्वल टू वन देन इट बिकम दिस इज इक्वल टू दिस इज कॉस एन पाई हमने कर दिया था ना यहाँ और यहाँ प्लस वन आएगा बेटे यहाँ आएगा प्लस वन दिस इज प्लस टू नथिंग एल्स ठीक है इसमें जीरो वन टू लेना आप राइट और प्लस माइनस वन तो ऑटोमेटिकली वहाँ वैल्यूज आ जाएंगी तो टी बिकम्स इक्वल टू वन डिवाइड बाई न्यू वन माइनस न्यू टू थर्ड बीट मैक्सिम इफ एन इक्वल टू 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 बाय न्यू वन माइनस न्यू टू एंड फोर्थ बीट बीट मैक्सिम इज इफ एन इक्वल टू थ्री तो टाइम बिकम्स इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई न्यू वन माइनस न्यू टू एंड वॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिम दो टाइम इंटरवल अगर आप ये देखें इसमें ये बीट मैक्सिम था और वॉट इज दिस टाइम इंटरवल बिटवीन द टू बीट्स मैक्सिम इज टाइम पीरियड और दिस इज कॉल्ड एट दिस इज कॉल्ड एज बीट पीरियड राइट वॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू बीट्स मैक्सिम आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू जीरो टू बाय न्यू वन माइनस न्यू टू दिस दिस इज वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू किसी भी टाइम इंटरवल को आप इसमें से माइनस कर सकते हैं दिस इज माइनस जीरो मान लो दिस माइनस जीरो दिस इज वन बाय न्यू वन माइनस न्यू टू दिस इज द टाइम पीरियड दिस इज द टाइम पीरियड और बीट पीरियड दिस इज बीट पीरियड and the reciprocal of this is frequency beat frequency is reciprocal of this that's it that is new one minus new two right in the same way we will write the condition for minima condition for beats minima it is formed when amplitude is zero kab hoga jab amplitude kya hoga zero amplitude is zero amplitude is zero when कॉस पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू टू इन टू टी इज इक्वल टू जीरो और ये जीरो कब होता है जब ये आपका टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन पाई बाय टू पे कुछ भी ले सकते हो आप टू एन माइनस वन पाई बाय टू तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी इसमें वन टू थ्री अगर प्लस लोगे तो जीरो से तो दिस बे कम पाई इन टू न्यू वन माइनस न्यू टू इन टू टी टू एन माइनस वन इंटू पाई बाय टू 
this get cancel out and time becomes 2n minus 1 nu 1 minus nu 2 into 2 right ab jab aap n ko put karoge first beat minima kaha banega if n equal to 1 to t kitna jayega this is 2 into 1 this is 1 by 2 into nu 1 minus nu 2 second beat minima if n equal to 2 t equal to this is 3 by 2 nu 1 minus nu 2 third beat minima kaha banega third beat minima is formed n equal to 3 pe this become 5 by 2 nu 1 minus nu 2 what is beat minimum agar aap in dono ka time interval le time interval between two beats minima two beats minima is difference le lete hum isme se isko 3 by 2 minus this term this is 3 by 2 nu 1 minus nu 2 minus of half of nu 1 minus nu 2 this become 2 by 2 nu 1 minus nu 2 it become 1 by nu 1 minus nu 2 this is also called as beat period so what is beat frequency beat frequency is nu 1 minus nu 2 this is the reciprocal of time period so this proves that kya prove karta hai ye jo humne starting mein liya tha that the beat frequency is it is the difference in the frequency of in the frequency of two sources jo humne do source liye the un dono ki frequencies ka difference okay clear students okay thank you have a nice day